വർഷങ്ങൾക്ക് പിറകിൽ നടന്ന ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറയാം എറണാകുളത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നും പരിചയക്കാരി ഒരു സിസ്റ്റർ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു അവിടെ ചെന്നൊരു കുർബാന ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാമെന്ന് എന്താ കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരത്തി അവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ് ചെന്ന് കണ്ടു ചെറുപ്പക്കാരത്തി ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള സിസ്റ്റർ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു ക്യാൻസറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവാണ് ചെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു കുർബാന ചൊല്ലിപ്പോന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വീണ്ടും സന്ദർശിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു ദിവസം വെളുപ്പിന് നാല് മണിയായപ്പോൾ ഫോൺ അടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിസ്റ്ററാണ് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് മിണ്ടുന്നില്ല എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മടിച്ച് മടിച്ച് പറഞ്ഞു അവൾ പോയി ഞാൻ ചോദിച്ചു എപ്പോഴായിരുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അധികം സമയമായിട്ടില്ല ആദ്യം വിളിക്കുന്നത് അച്ഛനെയാണ് മരിക്കാൻ നേരത്ത് അവൾക്ക് സുബോധമുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനമായിട്ട് അവൾ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അവസാനമായപ്പോൾ ഞാൻ അവളുടെ ബെഡ്ഡേൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അവൾ പെട്ടെന്ന് കയ്യെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാടി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കയ്യേലെ പിടി അയഞ്ഞു ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നൈമിഷികമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിളാണ് നമുക്കൊന്നും ഒരു ഉറപ്പുമില്ലാത്ത ജീവിതമാണിത് എത്ര നാൾ നീളുമെന്നോ എത്ര വർഷം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത ജീവിതം ഈ അസന്നിഗ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ വർഷത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു പോൾ കലാനിധി ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണ് പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന മനുഷ്യൻ ഇദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പ്രശസ്തനായ ന്യൂറോ സർജൻ ആയിത്തീർന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ജീവിതത്തെ അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് താല്പര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ന്യൂറോ സർജറി മറ്റൊന്ന് ലിറ്ററേച്ചർ സാഹിത്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു മേഖലയിലും അദ്ദേഹം പഠനവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി പ്രശസ്തനായ നൂറോ സർജനായി തീർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നാൽപ്പത് വർഷം ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം ഞാൻ നൂറോ സർജറിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും ബാക്കി ഇരുപത് വർഷം ലിറ്ററേച്ചറിനായിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെക്കും ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആകസ്മികമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ ബാധിക്കുക അതും ലങ് ക്യാൻസർ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് ലങ് ക്യാൻസറിൽ അധികകാലം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് ഡോക്ടറായ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം തൻ്റെ ഡോക്ടറോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എത്ര കാലം കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു ഉറപ്പും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് പത്ത് വർഷം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം ന്യൂറോ സർജറിയിൽ ജോലി ചെയ്യും അഞ്ച് വർഷം എഴുത്തിനു വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കും പക്ഷേ രണ്ടു വർഷമേ ഉള്ളുവെങ്കിലോ ഞാൻ എഴുത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിയും മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നാണ് പിന്നീട് പോൾ കലാതിഥിയുടെ അന്വേഷണവും ജീവിതവും അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളായി എടുക്കുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു വേണം ഭാര്യയുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ക്യാഡി എന്ന കുഞ്ഞ് പെൺകുട്ടി ജനിക്കുകയാ അയാൾക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രചന തുടങ്ങി ഖാഡി എന്ന് പറയുന്ന തൻ്റെ ഓമന മകൾക്ക് എട്ട് മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അവളെ സ്വന്തം നെഞ്ചിൽ കടത്തി ഉറക്കിയിട്ട് കൈമാറിയിട്ട് അവസാനത്തെ അധ്യായം എഴുതി തീർക്കാനാവാതെ തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റും ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോൾ കലാനിധി മരണത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറുന്നത് തൃപ്തിയോടെ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് വെൻ ബ്രത്ത് becomes air jeeva shwasam verum kaatayi maarunnathu eppo nammal tirichariyanda oru karyam undu njan ippol jeevikkugeyaana ennu parayunu adu pole thanne seriyaana njan marichukondirikkugeyaana ennu parayunathu oru nimishavum oru divasavum njan ende shava kudirathilekku nadannu adukkugeyalle cheyyunathu maranathinte munbile ende jeevitham enganeyaana കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണമാക്കാവുന്നത് പുതിയ വർഷത്തിൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ഇതാണ് എങ്ങനെ എൻ്റെ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാക്കാം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഒരു വർഷം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒ
നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെയും കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണമായി ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റും അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഉത്തരം വളരെ ലളിതമാണ് പോൾ കലാനിധി എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായ നൂറോ സർജൻ മരണത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പാഷൻ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത് എന്താണ് അതിനെ മാറ്റിവെക്കരുത് അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രാധാന്യക്രമമുള്ള കാര്യമാക്കി മാറ്റുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുക എൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും ആഹ്ലാദം തരുന്ന കാര്യത്തെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് വെക്കുക അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുക അപ്പോഴാണ് ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാകുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും ഓരോ ദിവസവും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫാഷനെ ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമായി രൂപാന്തരപ്പെടും